చూచినప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఆయన్ని కలిగి ఉండకపోతే ఇరుకు ద్వారం కాకుండా విశాల ద్వారాన్ని మీరు ఎంచుకుంటే మీకు ఏడ్పును పండ్లు కొరుగుటయి ఉంటాయంట భయంక ఇక్కడ ఈజీ ఇప్పుడు చూడండి అందరు ఏం కోరుకుంటున్నారు ఈజీ మనీ కష్టపడటం ఎవరు ఇష్టపడరు హార్డ్ వర్క్ చేద్దాం కష్టపడాలి ఇట్లాగే నా జీతం పదివేలే నేను కష్టపడతాను 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 అప్పుడు దేవుడు నన్ను దీవిస్తాడు ఎవడు దీనుడై తగ్గించుకుంటాడో వాణ్ణే నేను దృష్టిస్తున్నాను కొంతమంది ఉంటారు ఈజీ మనీ లంచాలు తీసుకోవడం బా నా జీతం పదివేలే కానీ నా లంచమే లక్ష రూపాయలు అండి ఈజీ మనీ వాడికి హ్యాపీగా ఉంటుంది జీతంతో వాడికి పని ఉందా జీతం అసలు తీసుకోవాలి అసలు వాడు డ్రా చేయడు ఎందుకు చేతికి వచ్చేస్తున్నాయి చాలా చేతికి చాలా వస్తున్నాయి ఈజీ మనీ బీటెక్ చదువుతున్న చాలామంది స్టూడెంట్స్ దొంగలుగా ఉంటున్నారంట బయట చూపిస్తున్నారు కదా పోలీసులు వీళ్ళందరూ బీటెక్ చదివాడు కానీ వాడికి ఉద్యోగం రాలేదు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఏం చేయకుండా వాడు ఏం చేస్తున్నాడు దొంగతనాలకి అలవాటు పడిపోయాడు ఈజీ మనీకి అలవాటు పడిపోయాడు జోదానికి అలవాటు పడిపోయాడు డబ్బు సంపాదనకి అలవాటు పడిపోయాడు ఈజీగా సంపాదించటం ఇరుకు ద్వారం కష్టపడటం ఇష్టపట్ల మీరు ఇప్పుడు విశాల ద్వారాన్ని మీరు ఎంచుకుంటే మీరు ఎక్కడ ఉంటారంటే అక్కడ ఉంది ఏముంది నరకం ఉంది అక్కడ అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయి ఉంటాయి అక్కడ ఎవ్వరూ మిమ్మల్ని రక్షించలేరు ఇక్కడ ముప్పై వచ్చిన చూడండి ఇంకా ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు మొదటి వారిలో కొందరు కడపటి వారగుదురు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మొదటి వాళ్ళు ఎవరంటే యూదులు ఫస్ట్ స్వార్థ ఎవరికి యూదులకి ఎన్నుకున్న జనాంగం ఎవరు యూదులు యూదులు వద్దనుకున్నారు ఎవరు వచ్చారంట కడపటి వాళ్ళు ఎవరు అన్యులు జెంటైల్స్ దే బికేమ్ ఫస్ట్ అండ్ జ్యూస్ బికేమ్ లాస్ట్ యూదులు మొదటి వాళ్ళు మొదటి వాళ్ళు ఏమయ్యారు కడపటి వాళ్ళు అయిపోయారు కడపటి వాళ్ళు ఏమయ్యారు మొదటి వాళ్ళు అయ్యారు అన్యులు అన్యులు మొదటి వాళ్ళు అవుతారు మీరు స్వార్త అంగీకరించకపోతే అన్యులకి ఇస్తాను నేను అవకాశం అని చెప్పి ఇక్కడ దేవుడు జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు ముప్పై ఒకటో వచ్చిన నుంచి కొందరు పరిస్థితులు వచ్చారంట యేసు ప్రభు దగ్గరికి హే రోజు నేను చంపాలని ట్రై చేస్తున్నాడయ్యా అన్నారంట ఏమన్నా భయపడిపోతాడేమో యేసు ప్రభు వారు వణికిపోతాడేమో పారిపోతాడేమో అనుకుంటున్నారు ఆయన అన్నాడు ముప్పై రెండో వచ్చినప్పుడు సెకండ్ లైన్ మీరు వెళ్ళి అక్కడ చూడండి అమ్మో ఎంత స్ట్రాంగ్ వర్డ్ ఆ నక్కతో ఇలాగూ చెప్పండి ఆ జిత్తులు మారి నక్క వాడు వాడెవడో వాడు హేరోదు వాడితో ఇలా చెప్పండి ఇదిగో నేడు రేపు నేను దయ్యాలను వెళ్ళగొడతాను స్వస్థపరుస్తాను నా పని నేను జరిగిస్తాను వాడి వల్ల ఏమీ అవ్వదు ముప్పై మూడో వచ్చినాం నేడు రేపు ఎల్లుండి నా త్రోవ నేను ఇలాగే వెళ్తాను ప్రవక్త ఎరూషిలేము నాకు వెలుపల నశింప వల్లపడదు ఎరూషిలేములోనే జరగాలి భవిష్యత్తు జరగబోతుంది సిలువ కార్యం వాడు ఏం చేయలేడని చెప్పే విషయాన్ని 
ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు నక్క అంటున్నాడు అంటే భయంకరమైన వ్యక్తి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ముప్పై నాలుగు వచనంలో ఎరుషులేం గురించి ఆయన బాధపడుతున్నాడు విలపిస్తున్నాడు ఆల్మోస్ట్ తన హృదయంలో బాధపడుతున్నాడు ఇంకా ఆయన సిలువుకు ప్రవేశించబోయే సమయం త్వరలో ఉందనే విషయం ఆయన తెలుసు ఆయనకి ఎరుషులేమా ఎరుషులేమా ప్రవక్తల్ని చంపుతున్నావు నువ్వు నీ వద్దకు పంపబడిన వారిని రాళ్ళతో కొడుతున్నావు కోడి తన పిల్లలను తన రెక్కల కింద ఎలాగో చేర్చుకున్నావు ఎన్నో మారులు నేను నీ పిల్లల్ని చేర్చుకోవాలని ఉంటుంది కానీ మీరు వల్లకపోతుంది ఒకరోజు రాబోతుంది ముప్పై ఐదో వచ్చిన రెండో లైన్ ప్రభు పేరట వచ్చి వాడు స్థుతింపబడును గాక హోసన్నా హోసన్నా అనే రోజు రాబోతుంది మీరు చెప్పు వరకు మీరు నన్ను చూడరని మీతో చెప్పుచున్నానని నేను ఒకరోజు రాబోతుంది మీరు తెలుసుకుంటారు ఆ విషయాన్ని అని ఎరుష్లేం గురించి ఆయన బాధపడుతున్నాడు పద్నాలుగో అధ్యాయాన్ని మనం చూసి మనం ముందుకెళ్ళిపోతాం పద్నాలుగో అధ్యాయాన్ని చూద్దాం విశ్రాంతి నాన్న ఆయన భోజనం చేయటకు పరిసయలతో అధికారులతో ఆయన ఇంట్లోకి వెళ్ళాడంట ఆయన ఆయన ఏమి చేయను అని వారు ఆయన కనిపెడుతున్నారంట ఎప్పుడు ఇదే పని వాళ్ళకి ఎట్లా చూస్తారంటే ఎలా ఎలా దొరుకుతాడో ఈయన చెక్కడు దొరకడు ఈయన ఎట్లా పట్టుకోవాలి అసలు ఈయన్ని ఈయనపై నెపం ఎలా వేయాలి ఈయన అధికారులకు ఎలా అప్పగించాలని ట్రై చేస్తున్నారు అప్పటి నుంచే కానీ ఈయన దొరకట్లేదంట రెండో వచ్చిన జలోదర రోగము గల ఒకడు ఆయన ఎదుట ఉండేను ఒక ఒక విభిన్నమైన తీవ్రత కలిగిన రోగం కలిగిన వ్యక్తి ఆయన దగ్గర ఉన్నాడంట యేసు విశ్రాంతి నమున నా మూడు వచ్చిన స్వస్థపరచిన న్యాయమా కాదా అని ధర్మశాస్త్రోపదేకులు పరిశైలను అడుగుగా వారు ఊరుకున్నారంట యేసు ప్రభువే అడుగుతున్నాడంట ముందు క్వశ్చన్ వాళ్ళు అడుగుతారన్న విషయం ఆయన తెలుసు ఈయనే ముందు అడిగేస్తున్నాడంట వాళ్ళని వాళ్ళు కామ్గా ఉన్నారంట ఈయనతో ఏం చెప్పాలన్నా మనకు డేంజరే ఆయనతో ఏం మాట్లాడాలన్నా మనకు కష్టమే అని చెప్పి కామ్గా ఉన్నారంట ఐదో వచనంలో ఎవని గాడిది అయినను ఎద్దైనను గుంటలో పడిన ఎడల విశ్రాంతి నమున దానిని పైకి తీయడ గాడిద పడిపోయింది గుంటలో విశ్రాంతి నమ అక్కడే ఉండ అంటాడా గాడిది గాడిని తీయడ ఎద్దు పడిపోయి ఉందండి అక్కడ ఆ ఎద్దుని లేపద్దా అవసరం ఇదే మర్చిపోతాం మనం రియల్ క్రిస్టియన్స్గా రియల్ నీడ్లో ఉన్న వారికి మనం రెస్పాండ్ అవ్వపోతే వాట్స్ ద యూస్ నువ్వు నీ దేవుడైన ప్రభువుని ప్రేమించు అట్ ద సేమ్ టైం నిన్ను వాళ్ళే నీ పొరుగు అని నువ్వు ప్రేమించు అదే చూసాం పదవ అధ్యాయంలో గుడ్ సమారిటన్ అక్కడ ఫస్ట్ స్టోరీ కాదు అక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ మరి అక్కడ మరి ఈయన వచ్చాడు యాజకుడు వచ్చాడు తర్వాత లేవీయుడు వచ్చాడు ఎలా ఎవరు పట్టించుకోవాలి ఎవరు పట్టించుకున్నాడు డౌన్ క్యాస్టెడ్ వెలివేయబడినవాడు అంట రానివాడు అన్టచ్బుల్ పర్సన్ ఎవరు సమరయుడు ఆ సమరయుడే చివరికి వచ్చి ఆదుకున్నాడు పట్టించుకున్నాడు దేవుని ప్రేమ చూపించే విషయంలో క్యాస్ట్ కానీ కులం కానీ మతం కానీ ఏది మనకి అడ్డు రాకూడదు దేవుని ప్రేమను చూపించాలి ఇక్కడ అంటున్నాడు ఒక పక్కన గాడిద పడిపోయి ఉంటే కాపాడవా ఆదివారం విశ్రాంతి అయితే వదిలేస్తావా ఏంటి అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు వారికి వారికి ఒక పాఠం నేర్పిస్తున్నారంట ఏడు ఏడో వచనంలో పిలువబడిన వారు పద్నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన భోజన పంక్తిని అగ్రపీఠములు ఏర్పరచుకున్నట్ట చూచి వీళ్ళందరూ చూడండి ఎంత వ్యా ఇదే సేమ్ వేషధారణ ఈ రోజులు కూడా చూస్తున్నాం ఎవరైనా మనల్ని పిలిచినప్పుడు మనం అగ్రపీఠాలు కోరుకుంటాం ఎప్పుడు మంచి సీట్లో మనల్ని ఆనర్ చేయాలి బాగా గౌరవించాలని కోరుకుంటాం ఉపమానం చెప్పాడంట ఈ ఉపమానం ఏంటి మీరు ఎప్పుడు అగ్రపీఠం ఎంద వచ్చినాం నిన్ను ఎవరైనాను పెండ్లి విందుకు పిలిచినప్పుడు అగ్రపీఠం మీద కూర్చుండవద్దు ఒకవేళ నీకంటే గనుడు అతని చేత పిలువబడగా నిన్నును అతన్ని పిలిచినవాడు వచ్చి ఇతనికి చోటిమ్మని నీతో చెప్పును అప్పుడు నీవు సిగ్గుపడు మీకు అర్థమైందో లేదో ఎప్పుడు మంచి సీటు కోరుకోవద్దు అందరూ ఎక్నాలజ్ చేయాలని కోరుకోవద్దు ఒకవే ఓకే నువ్వు కోరుకున్నావు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నావు ఫస్ట్ సీట్లో కూర్చున్నావు ఇక్కడ కూర్చున్నావు నీకంటే ఎవడో గనుడు వచ్చాడు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ వచ్చాడు అప్పుడు పిలిచిన వాడు ఏమంటాడంటే అయ్యా అయ్యా చాలా వి వివిఐపి నువ్వు విఐపి వివిఐపి వచ్చాడయ్యా కొంచెం కుర్చీ ఖాళీ చేసి ఆయన సీటు ఇవ్వయా అంటే నీకు ఎంత సిగ్గుగా ఉంటుంది జనం అందరి ముందు అంత అవమానంగా ఉంటుంది అదే నువ్వు ఈ సీటు కాకుండా వెనకాల కూర్చో లాస్ట్ సీట్లో కూర్చో ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఏమంటాడంటే ఆ పిలిచిన వాడు ఏమంటాడంటే అయ్యా అయ్యా మీరు లాస్ట్ సీట్లో కూర్చున్నారు చివరిలో కూర్చున్నారు మీరు ఏంటి అక్కడ కూర్చున్నారు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుండయ్యా మీరు ఇక్కడికి రండి స్టేజ్ మీదకి రండి అప్పుడు ఎంత ఆనర్గా ఉంటుంది అసలు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయు నువ్వు వెనకాల కూర్చుంటావు కానీ ఆయన ఏం చేస్తాడు వెంటనే నేను ఆనర్ చేస్తాడు అదే అంటున్నాడు ఇక్కడ పద్నాలుగో అధ్యాయంలో ఇక్కడ ఒక ఉపమానాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు ఏంటంటే పదకొండో వచ్చిన తగ్గింపు గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు హ్యూమిలిటీ గురించి సెంట్రల్ పాయింట్ ఏంటంటే హ్యూమిలిటీ పదకొండో వచ్చినాం తన్ను తాను హెచ్చించుకును ప్రతి వాడును 
తగ్గింపబడును తన్ను తాను తగ్గించుకుని వాడు హెచ్చింపబడును ఇప్పుడు దేవుణ్ణే మనం హెచ్చించాలి దేవుణ్ణి కలిగి ఉంటే మనం మనం ఆటోమేటిక్గా తగ్గించుకుంటాం అక్కడ పరిసైల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎప్పుడు వాళ్ళు అగ్రపేటాలు కోరుకుంటారంట ఎప్పుడు వాళ్ళు అందరూ పొగడాలని కోరుకుంటారంట వెయ్యి రూపాయలు కానుకిచ్చారనుకోండి పది సార్లు చెప్పాలి వాళ్ళ పేరు చదవాల్సిందే వెయ్యి రూపాయలు పలానా వ్యక్తి ఇచ్చారండి వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారు వెయ్యి సన్మానం చేయాలి గుర్తించాలి ఎక్నాలజీ చేయాలి అబ్ దేవుడు అసలు ఇవి ఇవి వాక్యానుసారం కాదు ఇవి వీళ్ళన్నీ ఇవన్నీ పిచ్చి పనులన్నీ చేయొద్దని చెప్పి మీరు తగ్గించుకోండి ముందు తన్ను తాను తగ్గించుకుని వాడు హెచ్చింపబడతాడు పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి అక్కడ ఆ ప్యాసేజ్లో కూడా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు విందు చేయనప్పుడు పదమూడవ వచ్చినంలో విందు చేయనప్పుడు గొప్ప గొప్ప వారిని పిలిచిన పిలవడం కాదు విందు చేసేటప్పుడు బేదలను అంగహీలను కుంటివాడిని గుడ్డివాడిని పిలువు వారు నీకేమీ రెస్పాన్స్ ఏమీ చేయలేరు అలాంటి వారికి చెయ్యి మనం కూడా ఏం చేస్తామంటే మనకి బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉండేవారిని తిరిగి మనకు హెల్ప్ చేస్తారు అనుకున్న వాళ్ళకి మనం బాగా మంచి విందు చేస్తూ ఉంటాం ఇది కాదు నీకేం చేయలేరు నిస్సహాయ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఇన్ రెస్పాన్స్ వాళ్ళు నీకేం ఇవ్వలేరు అలాంటి వాళ్ళు చెయ్యి దట్స్ ద రియల్ లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ నువ్వేంటంటే ఇన్ రెస్పాన్స్ నువ్వు ఆశిస్తున్నావు పదిహేను వచ్చినలో అదే అంటున్నాడు భోజన పంక్తులు ఒక ఉపమానం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ భోజన పంక్తిలో కూర్చున్నారంట దేవుని రాజ్యంలో భోజనం చేయవాడు ధన్యుడని ఆయనతో చెప్పగా పదహారు వచ్చిన ఒక మనుషుడు గొప్ప విందు చేస్తున్నాడంట చాలామంది పిలిచాడంట పిలిచిన వాళ్ళు ఒక్కొక్కడు ఒక సాగు చెప్తున్నాడు చూడండి పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఏమంటున్నాడు మొదటి వాడు నేను ఒక పొలం కొన్నానయ్యా ఆ పొలాన్ని ఒకసారి చూడాలని చెప్తున్నాడంట పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఇంకోడు రెండో వాడు ఏం సాగు చెప్తున్నాడు నేను ఐదు జతల ఎడ్లను కొని ఉన్నాను వాటిని ఒకసారి చూసుకోవాలి పరీక్షించాలంటున్నాడంట ఇరవై వచ్చినంలో మరొకడు ఈ చాలా వెంట చాలా వెరైటీ అనమాట ఒక స్త్రీని నేను వివాహం చేసుకున్నాను అందుచేత నేను రాలేనను ఒక్కొక్కడు ఒక సాగు చెప్తున్నాడు ఒకడేమో నా ఎద్దులు చూసుకోవాలంటాడు ఒకడేమో నాకు పెళ్ళి అయింది కదా నా భార్యతో నేను స్పెండ్ చేయాలంటాడు ఒకడేమో నేను పొలం కొన్నానంటాడు విందుకు రెండయ్యా మంచి బిర్యానీ ఉంది భోజనం టేబుల్స్ రెడీగా ఉన్నాయంటే పిలిచిన వాళ్ళు ఎవడు ఒక్కటి రావట్లేదంట అప్పుడు ఏమన్నాడంటే యజమాని వీళ్ళు ఎవరందరిని పక్కన పెట్టేసాయి అదిగో రాజ వీధుల్లోకి వెళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు పిలు వాళ్ళందరిని పిలిచిన తీసుకురా అన్ని ఇక్కడ పంపించాడంట ఇరవై ఒకటి వచ్చిన మూడో లైన్ నువ్వు త్వరగా పట్టణ వీధుల్లోనికి వెళ్ళు సందుల్లోకి వెళ్ళు బేదలను అంగహీలను కుంటివారిని గుడ్డివారిని తోడుకొని రా ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చూడండి ఎలా అనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుల్లో ఒక్కడను నా విందు రుచి చూడనని మీతో చెప్పుచున్నాను పిలువబడిన వారు ఎవ్వరు కూడా నా విందు రుచి చూడరు కానీ ఆ పిలువబడని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని వాళ్ళు నా విందుకు పిలువబడతారని విషయాన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఇరవై ఐదో వచ్చిన నుంచి చాలా జన సమూహం ఆయన వెంట తిరుగుతూ ఉన్నారంట వస్తున్నారంట అప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఒక మాట అంటున్నారంట వాళ్ళ వాళ్ళ వైపు తిరిగి ఇరవై ఆరు వచ్చినంలో ఎవడైనను నా యుద్ధకు వచ్చి తన తండ్రిని తల్లిని భార్యను పిల్లలను అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెను తన ప్రాణమును సహా ద్వేషింపకుంటే వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు ఇరవై ఏడో వచ్చిన ఎవడైనను తన సిలువను మోసుకొని నన్ను వెంబడింపని ఎడల వాడు నా శిష్యుడు కానేడు చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ జస్ట్ జస్ట్ వెనకాల పేజెస్లో నైన్త్ చాప్టర్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సేమ్ వర్డ్స్ సేమ్ వర్డ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనం డిస్కస్ చేసాం ద కాస్ట్ ఆఫ్ డిసైపుల్షిప్ మనం చూసాం ఆల్రెడీ ఆయన వెంబడించాలంటే మనల్ని మనం ద్వేషించుకోవాలి ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ కంటే సృష్టికర్త అయిన రక్షించిన రక్షకుడైన దేవునికి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆల్వేస్ గోస్ టు గాడ్ నెక్స్ట్ ఎవరైనా అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు సాగులు చెప్తున్నారు కదా వాళ్ళందరూ ఈ సాగులు అన్నీ కాదు దేవుని కలిగి ఉండండి నిజమైన శిష్యుడు ఆయన వెంబడిస్తాడు సిలువను ప్రతి దినము సిలువను ఎత్తుకొని ఆయన వెంబడిస్తాడనే విషయాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కిందకి రండి ముప్పై ఒకటో వచ్చినంలో ఇక్కడ మరొక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఎవరైనా ఇల్లు కడితే ఇల్లు కడితే ఆలోచించకుండా ప్లాన్ లేకుండా కడతాడా చూడండి ముప్పై వచ్చినాం ఈ మనుషుడు కట్ట మొదలు పెట్టిన కానీ కొనసాగింపలేకపోయినని అందరూ చూసి ఎగతాలు చేస్తారు ఒక ఇల్లు కడుతున్నప్పుడు చాలా ప్లాన్డ్గా అన్నీ లెక్క పెట్టుకుని అన్నీ లెక్కలు చూసుకొని చేస్తాడు కదా ముప్పై ఒకటో వచ్చినాం ఏ రాజైనా యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇరవది వేల మందితో వచ్చి వారిని పదివేల మందితో ఎదిరింపడు కదా శక్తి లేకపోతే ముందే సమాధాన పడతాడు కదా ముప్పై మూడు వచ్చినాం ఆ ప్రకారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెట్టని
మనం ఆయన శిష్యులంగా ఉండాలంటే మనం విడిచిపెట్టే వారంగా ఉండాలి ఆయనకి ఇష్టం లేనివి మన జీవితంలో మరి ఆయనకంటే ఎక్కువగా దేనికి మనం ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వారంగా మనం ఉండకూడదు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు పదిహేనో అధ్యాయం కూడా చూద్దామంటారా మరొక ఐదు నిమిషాలు ఎందుకంటే మన సిలబస్ చాలా ఉంది అంటే మన గాస్పల్స్లో లుకాస్ వార్తలో మనం చాలా స్లోగా మనం వెళ్తున్నాం మరి వీలైతే ఒక్క ఐదు నిమిషాలు మరి మీరు ఓపిక పడితే ఇది కూడా మనకు టైం ఉంది కాబట్టి పదిహేనో అధ్యాయం కూడా మనం చూద్దాం ఎందుకంటే మనకు తెలిసిన చాప్టరే కాబట్టి మనకు తెలిసిన అధ్యాయం కాబట్టి పదిహేనో అధ్యాయంలో మూడు ఉపమానాలు యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే పరిసైలు అంట ఏం చేస్తున్నారు చూడండి పదిహేనో అధ్యాయం సుంకరులను పాపులను ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన దగ్గరికి వచ్చారంట పరిసైలు శాస్త్రులు అది చూసంట ఇతడు పాపులను చేర్చుకొని వారితో కూడా భోజనం చేస్తున్నాడని సనుక్కుంటున్నారంట ఈయనేంటి పరిశుద్ధుడు ఈయన నీతిమంతుడు కదా దేవుని కుమారుడు కదా ఈయనేంటి పాపులతో కలిసి భోజనం చేస్తున్నాడు అండి అని చెప్పి వాళ్ళు సనుక్కుంటున్నారంట యేసుక్రీస్తు వారు ఒక అద్భుతమైన లెసన్ టీచ్ చేశారు మూడు ఉపమానాలు ఒకటేమో లాస్ట్ షీప్ ఒకటేమో రెండవదేమో లాస్ట్ కాయిన్ అండ్ మూడవది లాస్ట్ సన్ లేకపోతే మొదటిదేమో మరి ఒకటేమో లాస్ట్ షీప్ రెండోదేమో లాస్ట్ కాయిన్ మూడోదేమో ప్రాడిగల్ సన్ లేకపోతే లాస్ట్ సన్ చూడండి మూడో వచ్చిన నుండి ఏడో వచ్చిన వరకు ఒక ఉపమానాన్ని యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ఏ మనుషునికైనా నూరు గొర్రెలు కలిగి ఉంటే వాటిలో ఒక్కటి తప్పిపోయిన ఎడల తొంభై తొమ్మిది తొమ్మిదింటిని అడవిలో విడిచిపెట్టి తప్పిపోయినది దొరికి వరకు దాన్ని వెదక వెళ్ళడా ఆయనకి వంద గొర్రెలు ఉన్నాయి కానీ తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు ఆయన దగ్గరే ఉన్నాయి లెక్క పెట్టుకున్నాడు గొర్రెలు కాపరి ప్రతిరోజు కూడా బయటికి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు అవన్నీ లెక్క పెట్టుకుంటాడు తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు ఉన్న ఒక్క గొర్రె తప్పిపోతే ఆయన మనసు ఎట్లా ఉంటుంది ఆ మనసు అంతా తప్పిపోయిన గొర్రె మీదే ఉంటుంది అయ్యో 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 నా గొర్రె తప్పిపోయిందని చెప్పి తొంభై తొమ్మిది గొర్రెల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడా తప్పిపోయిన గురించి గొర్రె గురించి ఆలోచిస్తున్నాడా మనసంతా తప్పిపోయిన గొర్రె మీదే ఉంది ఏం చేస్తాడండి దాన్ని వెతకాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు వెళ్తాడు వెతుకుతాడు అప్పుడు అది దొరికినప్పుడు ఐదో వచ్చిన సంతోషంతో భుజం మీద వేసుకొని తన స్నేహితులకు పొరుగు వాణ్ణి చెప్తాడంట ఏమంటాడు నాతో కలిసి సంతోషించండి తప్పిపోయిన గొర్రె దొరికింది యేసు ప్రభావ చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే మారు మనసు ఓ సుంకర్లారా ఓ పరిసైలారా మారు మనసు అక్కర్లేని తొంభై తొమ్మిది మంది నీతిమంతుల విషయమై కలుగు సంతోషము కంటే మారు మనసు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై పరలోక మందు ఎక్కువ సంతోషం కలిగి తొంభై తొమ్మిది మంది నీతి మంతులు బిలీవర్స్ కంటే ఒక్క పాపి నిజంగా యేసు ప్రభు రక్షకుడు ప్రభు ఆయన నా కోసం సిలువులో ప్రాణం పెట్టాడు అనే విషయాన్ని అంగీకరించి తన హృదయంలో యేసు ప్రభుని చేర్చుకుంటే ఆ సంతోషం ఎంత గొప్పదంటే దేవదూతులతో సహా ఆయన పరలోక రాజ్యంలో ఎంతగానో ఆయన సంతోషిస్తాడంట అంటే ఎవ్రీ సోల్ ఈజ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవునికి ప్రతి ఆత్మ కూడా విలువైందే అందరూ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ యునీక్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్ చాలా వాల్యుబుల్ ప్రెషియస్ అందుకే మీరు మీ సొత్తు కాదు మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరి కోసం ఆయన రక్తాన్ని చిందించాడు నరేంద్ర మోడీ గారి కోసం ఆయన రక్తాన్ని చిందించాడు జగన్మోహన్ గారి గురించి ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ భగవత్ గారి గురించి లేకపోతే అందరి గురించి కూడా ఆయన రక్తాన్ని సర్వ మానవాల కోసం ఆయన రక్తాన్ని చిందించాడు అందరూ రక్షణ పొందాలి రక్షింపబడిన వారి గురించి కంటే రక్షణ పొందని వారి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాం కదా అనే విషయాన్ని ఇక్కడ సుంకూరులకు తెలియజేస్తున్నాడు ఎనిమిదో వచ్చిన నుండి పదో వచ్చిన వరకు అంట మరి స్త్రీకి వెండి బంగారం ఇవే కదా ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషను వెండి నాణాలు పది ఉన్నాయంట వాటిలో ఒక నాణం పోగొట్టుకుందంట వెంటనే దీపం వెలిగించి ఇల్లు ఊడుస్తుందంట అది దొరకు వరకు జాగ్రత్తగా వెతకదా అది దొరికినప్పుడు వెంటనే ఏం చేస్తారు స్త్రీలు కామ్గా ఉంటారా పక్కన ఉన్న బ్యాచ్ అందరిని పిలుస్తారు చెలికత్తెలందరినీ పొరుగు వారిని అక్క చెల్లెలందరినీ పిలిచి ఏం చేస్తారు నాతో కూడా సంతోషించండి పోగొట్టుకున్న నాణము దొరికింది పదవచనంలో యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు మారు మనసు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై దేవుని దూతల ఎదుట సంతోషము కలుగుతుంది ఒక్క వెండి నాణం దొరికినప్పుడు పది ఉన్నాయి పోతే పోని ఒకటి పోయింది అనుకోవచ్చుగా తొమ్మిది ఉన్నాయి అనుకోవచ్చుగా అమ్మో చాలా చాలా వాల్యుబుల్ ఇక్కడ గోల్డ్ ఇచ్చే ఇక్కడ సిల్వర్ ఇచ్చాడు గోల్డ్ మన వాళ్ళు ఎక్కువ ఈ రోజులో గోల్డ్ మీద ఉంటుంది ఫోకస్ సిల్వర్ పెద్ద పట్టించుకోవట్లే ఈ రోజున సో చాలా వాల్యుబుల్ ఒక్క వెండి నాణం దానికోసమే ఈమె ఎదుగుతుందంట ఊడుస్తుందంట దొరికినప్పుడు చాలా ఆనందం అంట పదకొండో వచ్చిన నుండి ముప్పై రెండో వచ్చిన వరకు ఒకే ప్యాసేజ్ మనకు తెలుసు ఒకటేమో తప్పిపోయిన గొర్రె మొదటి ఉపమానం రెండో ఉపమానం తప్పిపోయిన లేకపోతే పోగొట్టుకున్న నాణ్యము మూడవది తప్పిపోయిన 
కుమారుడు ప్రాడిగల్ సన్ పదకొండవ వచ్చిన నుంచి మనందరికీ తెలుసు మనుషునికి ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారంట వారిలో చిన్నవాడు తండ్రి నా ఆస్తిలో భాగం ఇచ్చే అది ఆ రోజుల్లో అంట లేకపోతే కాంటాక్స్లో చూస్తే చాలా అవమానం అంట తండ్రి బతుకున్నప్పుడే ఆస్తి అడిగి తీసుకుని వెళ్ళిపోవటం అనేది తండ్రికి కుటుంబానికి కూడా చాలా అవమానం అంట కుమారుడు కూడా చాలా అవమానమే అంట అది ఒక పక్కన తండ్రి బతికే ఉన్నాడు కదా తండ్రి చివరి దశలోనో చాలా వృద్ధాప్యంలోనో తండ్రి డెసిషన్ తీసుకుని ఇస్తాడు కానీ ఇక్కడ తండ్రి ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే చిన్నవుడాడు వాడు వాడికి వివాహం అయిందో లేదో ఏం కూడా తెలియదు వాడు ఏమన్నాడంటే తండ్రి నా ఆస్తులు నాకు భాగం ఇచ్చేసేయని వాడు తీసుకున్నాడంట ప్రయాణమై వెళ్ళిపోయాడంట దూర దేశానికి వెళ్ళిపోయాడు స్నేహితులతో కలిసి దుర్వ్యాపారం చేశాడు వెంటనే ఒక గుణపాఠం ఏమైంది అక్కడ ఆ దేశం అంత పదిహేను వచ్చిన గొప్ప కరువు వచ్చేసిందంట ఫ్యామైన్ ఇక్కడ కరువు వచ్చేసింది చివరికి ఆయన పరిస్థితి ఎలా అయిపోయింది పందులు తినే పొట్టు తినాల్సిన పరిస్థితి పదిహేడవ వచనంలో బుద్ధి వచ్చిందంట అబ్బో మా డాడీ మీది మనందరికీ తెలుసు కాబట్టి నేను ఎక్కువ డీప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లేదు కానీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని మనం టచ్ చేయబోతున్నాం నా తండ్రి నా తండ్రి గారి ఇంటి దగ్గర చాలామంది కూలి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి చాలా ఫుడ్ ఉంది మంచిగా నా నాకైతే తినడానికి సొంత కొడుకుని నేను నేను కానీ నాకు తినడానికి ఆహారం లేదు పందులు తినే పొట్టి పొట్టు తినాల్సి వస్తుంది నేను ఆకలికి చచ్చిపోతున్నానని చెప్పి పద్దెనిమిదో వచ్చినం లేచి తండ్రి వద్దకు వచ్చాడంట నేను పరలోకానికి విరోధంగాను నీ ఎదుటను నేను పాపం చేశాను అసలు నీ కుమారుని అనిపించుకోవడానికి యోగ్యుడిని కానని నేను చెప్తానని చెప్పి ఆయన బయలుదేరాడంట వెళ్తున్నాడంట తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడంట ఇరవై వచ్చినం మనకు తెలుసు వాడు కంపు కొడుతున్నాడేమో పందులు తినే పొట్టు అంటే వాడు అసలు ఎంత కంపు కొడుతున్నాడో స్నానం చేశాడో లేదో ఎంత చాలా రోజులైపోయింది వాడు అసలు తండ్రికి కోపం రావాలి కదా ఆస్తిని అంతా తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు తండ్రి ఇష్టంగా ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ అడిగి తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు కోపపడి గొడవ పడి వెళ్ళిపోయాడు తండ్రికి ఎంత కోపం రావాలి మామూలుగా అయితే ఏం చేస్తాం మన ఆడపిల్లలు ఎవరన్నా ఇష్టం లేని వ్యక్తితో పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే తల్లిదండ్రులకి ఎంత కోపం ఉంటుంది పోతే పోనీ నా ఇంటి గడప మాత్రం దొక్కద్ద అంటాం తల్లిదండ్రులు అంటారు కదా ఇక్కడ కూడా అంతే కోపం రావాలి కానీ దూరని చూసి కుమారుని కంటే తండ్రి ప్రేమ ఎంత గొప్పదో చూడండి ఈ ఇరవై వచ్చినంలో వాడు ఇంకా దూరంగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాణిని చూచి కనికరపడి పరుగెత్తి వాని మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకున్నాను కుమారునితో అంటున్నాడంట తండ్రి కుమారుడు అంటున్నాడు తండ్రి నేను పరలోకానికి విరోధంగా నీ ఎదుట పాపం చేశాను అంటున్నాడంట ఆ క్షమి ఇక మీదట నీ కుమారుడిని నన్ను అనిపించుకు నేను యోగ్యుడిని కాను తండ్రి క్షమించాడు ప్రశస్త వస్త్రాలు తెచ్చాడు ఉంగరం తీసుకొచ్చాడు పాదం చెప్పులు కోవిన దూడ వధించాడు అందరూ ఇరవై నాలుగో వచ్చినంలో ఈ నా కుమారుడు మరలా బతికేను తప్పిపోయినది దొరికిందని చెప్పి వారందరూ సంతోషపడసాగిరి ఈ ముప్పై రెండో వచ్చినంలో కూడా అదే అంటున్నాడు ఆయన పెద్ద కుమారుడు గొడవ చేస్తున్నాడంట పెద్ద కుమారుడిని మరి తమాయిస్తూ అంటున్నాడు తండ్రి ఏమంటున్నాడు ముప్పై రెండో వచ్చినాం క్లోజింగ్ ఈ నీ తమ్ముడు చనిపోయి తిరిగి బ్రతికేనో తప్పిపోయి దొరికేనో యేసుక్రీస్తు వారు కూడా అక్షరాల మన పట్ల చూపించిన ప్రేమ అదే మనం ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోయినా మన జన్మత మనం పాపులమైనా ఆయనకి ఇష్టం లేని వారంగా మనం ఉన్నా మరి మునుపు దూరస్తులమైన మనల్ని యేసుక్రీస్తు నందు మనల్ని ఏం చేశాడంటే తండ్రి అయిన దేవునికి మనకు ఉన్న అగాధాన్ని తీసివేసి మరి మనల్ని తండ్రి అయిన దేవునితో సమాధానపరిచాడు మనకు బదులుగా ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు మనల్ని ప్రేమించాడు ఆయన మనకు బదులుగా నా ప్లేస్లో మన ప్లేస్లో ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన మనం మనం పాపులు అయినప్పటికీ ఆయన మనల్ని చేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు తిరిగి మనల్ని కౌగులించుకున్నాడు మనల్ని క్షమించాడు ఎంత ప్రేమ మనం అంటే ఆ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు తప్పిపోయిన గొర్రె దొరికినప్పుడు ఎంత ఆనందమో తప్పిపోయిన లేకపోతే పో పోగొట్టుకున్న నాణం దొరికినప్పుడు ఎంత ఆనందమో ఒక కుమారుడు తప్పిపోయి తిరిగి వస్తే ఎంత ఆనందమో అది నేను ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నానని చెప్పి శుంకర్లకి పరిసరాలు తెలియజేస్తాడు ఈ నా కుమారుడు తిరిగి తప్పిపోయిన కుమారుడు దొరికాడు చనిపోయిన కుమారుడు తిరిగి బ్రతికాడని చెప్పి ఆ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాను నిజంగా యేసుక్రీస్తు వారు కూడా మనల్ని ఎంత ప్రేమించారనే విషయాన్ని మన పట్ల ఎంత ప్రేమ ఆయనకి తప్పిపోయాం ఒకప్పుడు మనం కానీ యేసుక్రీస్తులో మనం తిరిగి బ్రతికింపబడ్డాం దానికి మనం కృతజ్ఞత కలిగి ఆయన కొరకు మనం జీవించాలి స్పిరిచువల్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ లూక్ లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఆత్మీయ పాఠాలని మనం గమనిద్దాం నెంబర్ వన్ ప్రార్థనలో పట్టుదల ఉండాలి ఆయన చిత్తంలో మనం అడిగితే 
కొన్నిసార్లు జవాబు ఆలస్యమైన మన పట్టు వీడని ప్రార్థన ఆలకించి దేవుడు తప్పక కార్యం చేస్తాడు ప్రార్థనలో పట్టుదల ఉండాలి ఆయన చిత్తంలో మనం అడిగితే కొన్నిసార్లు జవాబు ఆలస్యమైన మన పట్టు వీడని ప్రార్థన ఆలకించి దేవుడు తప్పక కార్యం చేస్తాడు అదే చూసాం పదకొండవ అధ్యాయంలో ఎక్కువగా ఆయన శిష్యులకి ప్రార్థన నేర్పించిన తర్వాత ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు ఆ స్నేహితుడు వచ్చి అడుగుతున్నాడంట అయ్యా మూడు రోట్లు లేవు ఎలవయ్యా ఈ టైంలో వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తావు మళ్ళీ వెళ్ళాడంట మళ్ళీ అయ్యా మూడు రోట్లు ఉంటాయి పిల్లలు నిద్రపోతున్నారయ్యా ఏం డిస్టర్బ్ చేస్తావు మళ్ళీ వెళ్ళాడంట తలుపు తట్టాడంట సిగ్గు సిగ్గు విడిచి అడిగాడంట స్నేహితుడు అడిగితేనే మరొక తోటి స్నేహితుడు ఇచ్చినప్పుడు నేను మీకు ఇవ్వనా మీరు అడగండి అడిగితే మీకు ఇవ్వబడుతుందని చెప్పి యేసుక్రీస్తు వారు జ్ఞాపకం చేశారు నెంబర్ టూ మన దేహమునకు దీపము కన్నే మన చూపులు సరిగ్గా ఉంటే హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది మన కన్ను చెడ్డదైతే మన ఆత్మీయ జీవితమే అంధత్వం అవుతుంది మన దేహమునకు దీపము కన్నే మన చూపులు సరిగ్గా ఉంటే హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది మన కన్ను చెడ్డదైతే మన ఆత్మీయ జీవితమే అంధత్వం అవుతుంది నంబర్ త్రీ దేవుడు ఎప్పుడూ లక్ష్య పెట్టేది మన హృదయాన్ని పైన ఎంత వేషధారణ చేసినా మన హృదయం అపవిత్రతతో ఉంటే ఆయన ఇష్టపడడు పరిశైలు అలాగే అక్కడ ఉన్న శిష్యులకి ఈ పాఠాన్ని నేర్పిస్తున్నాడు ఆయన పైన వెలుపల గిన్నె పల్లెం బాగా శుద్ధిగా ఉంటుంది కానీ లోపల దోపుతోనూ చెడ్డతనంతోనూ వారు నిండిపోయారు వారు పుదీనాలో సదాప జీలకర్ర వీటిలో కూడా పదవ వంతు ఇస్తున్నారు కానీ దేవుని ప్రేమ కానీ న్యాయం కానీ వారు కలిగి ఉండలేదు అది ఇంపార్టెంట్ దేవుడు ఎప్పుడు లక్ష్య పెట్టేది మన హృదయాన్ని నెంబర్ ఫోర్ మనం దేవుని దృష్టిలో చాలా విలువైన వారం ఏమి తినాలో ధరించుకోవాలో ఆలోచించి చింతించాల్సిన అవసరమే లేదు మనం ఆకాశ పక్షుల కంటే శ్రేష్ఠులం కాదా మనం దేవుని దృష్టిలో చాలా విలువైన వారం ఏమి తినాలో ధరించుకోవాలో ఆలోచించి చింతించాల్సిన అవసరమే లేదు మనం ఆకాశ పక్షుల కంటే శ్రేష్ఠులం కాదా రెండు అధ్యాయాల్లో రిపీటెడ్గా ఈ పాయింట్ మనం చూసాం పన్నెండవ అధ్యాయం ముఖ్యంగా శిష్యులకి పాఠాన్ని నేర్పించాడు ప్రతి దాని గురించి మీరు ఆలోచించద్దు చింతించద్దు ఎవరు చింతించడంలో ఒక మోరుడు ఎక్కువ చేసుకోలేడు ఆకాశ పక్షులు చూడండి రెండు కాసులతో ఐదు పిచ్చుకలు కొనొచ్చు చీపెస్ట్ వాల్యూ తక్కువ ఉన్నవి పిచ్చుకలు ఆ పిచ్చుకల్నే నేను పోషిస్తున్నాను మీరు వాటికంటే మీరు శ్రేష్ఠులు నెంబర్ ఫైవ్ ఈ లోకంలో మన జీవితం అల్పం శాశ్వతమైన దేవుని రాజ్యం కొరకు సిద్ధపడి ఉండాలి ఈ లోకంలో మన జీవితం అల్పం శాశ్వతమైన దేవుని రాజ్యం కొరకు సిద్ధపడి ఉండాలి బీ వాచ్ఫుల్ అక్కడ చాలా ఉపమానాలు మనం చాలా చూసాం మెలకువగా ఉండండి బీ వాచ్ఫుల్ బీ అలర్ట్ నెంబర్ సిక్స్ ఒక్క ఆత్మ కూడా ఆయనకు చాలా విలువైనదే ఎంత మురికి జీవితమైనా లేచి పర్లోకపు తండ్రి దగ్గరకు వస్తే కౌగలించుకుని ముద్దు పెట్టుకుంటాడు క్షమిస్తాడు అక్కున చేర్చుకుంటాడు ఒక్క ఆత్మ కూడా ఆయనకు చాలా విలువైనదే ఎంత మురికి జీవితమైనా లేచి పర్లోకపు తండ్రి దగ్గరికి వస్తే కౌగులించుకుని ముద్దు పెట్టుకుంటాడు క్షమిస్తాడు అక్కున చేర్చుకుంటాడు ప్రతి ఆత్మ కూడా ఆయన చాలా విలువైందే తొంభై తొమ్మిది గొర్రెల కంటే తప్పిపోయి